আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে স্বাগতম আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত লব্ধির মান দিক এই জিনিসটা নির্ণয় করা শিখছি লব্ধির মানের জন্য আমরা যে সূত্রটা শিখছি সেই সূত্রটা আসলে কিছুই না সেই সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে r is equal to root over of p square plus q square plus 2pq cos alpha এই আলফা ছিল কিন্তু এখানে আলফা হচ্ছে মধ্যবর্তী দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ এই আলফা হচ্ছে কি দুইটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ আলফা হচ্ছে দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী আলফা হচ্ছে দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ এক আবার এখানে পি আর কিউ পি এবং কিউ এই দুইটা কি এরা দুজন হচ্ছে ভেক্টর দুইটা যে দুইটা ভেক্টর নিয়ে কথা বলতেছি ভেক্টর দয় এই ভেক্টর দয়ের লব্ধি কারে এই ভেক্টর দয়ের লব্ধি হচ্ছে আর তাহলে এটা হচ্ছে কি লব্ধি এই ভেক্টরের লব্ধি তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে অঙ্কটা আমি লিখে রাখছি সেই অঙ্কটার দিকে একটু ফোকাস করার চেষ্টা করি বিশ নিউটন এবং ষাট নিউটন মানের বিশ নিউটন এবং ষাট নিউটন মানের দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যকার কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি রাশি দুটি লব্ধির মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে বিশ নিউটন এবং ষাট নিউটন এই দুটাতে আমি যদি দুইটা ভেক্টর হিসাবে চিন্তা করি তাহলে এই দুইটা ভেক্টর আসলে কি এই দুইটা ভেক্টরে আমি বলতে পারি পি ভেক্টর এইটার জন্য আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে বিশ নিউটন এবং তারপরে হচ্ছে কিউ ভেক্টর এইটা এইটার জন্য আমি বলতে পারি সিক্সটি নিউটন তাহলে নিউটন মানে কি কার একক বলের একক তার মানে যেহেতু বলের একক বল কিন্তু ভেক্টর আসে তার মানে আমি দুইটা বলের জন্য দুইটা ভেক্টর পি ভেক্টর কিউ ভেক্টর একটা বলতেছি বিশ নিউটন একটা বলতেছি ষাট নিউটন এই দুইটি রাশির মধ্যকার কোন যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বলতেছে আমার আলফা সেটা হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমার বলছে রাশি দুইটির লব্ধির মান বের করো সূত্র কি এইটা আর ইজ ইকুয়াল টু রুট আবার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ ইন্টু কস আলফা যেখানে পি কিউ দুইটা দুইটা ভেক্টর এবং পি কিউ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আলফা তাহলে আমরা এখান থেকে যদি একটু লেখার চেষ্টা করি খুবই নর্মাল ম্যাথ এখানে জাস্ট মানগুলো বসে দিলে অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে পি এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস কিউ এর ভ্যালু কত সিক্সটি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পি এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি কিউ এর ভ্যালু কত সিক্সটি ইন্টু কস তারপরে হচ্ছে কত আলফা আলফার ভ্যালু হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি আলফার ভ্যালু আমার এখানে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে ক্যালকুলেট করলে খুবই নর্মালি আমি কিন্তু এই ম্যাথটা সলভ করতে পারি আর ইজ ইকুয়াল টু রুট অফ আমি এখানে কি লিখতে পারি টোয়েন্টি এর স্কোয়ার ফোর চারশো ষাটের স্কোয়ার ছয়শো ছত্রিশ এটার পরে দুইটা শূন্য তারপরে ছয় দুগুনা বারো এখানে বারো দুগুনা কত চব্বিশ বারো দুগুনা চব্বিশ চব্বিশের পরে শূন্য দুইটা ইন্টু কস থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি এই কস থার্টি ডিগ্রির আমরা মান জানি কস থার্টি ডিগ্রির মান কিন্তু রুট থ্রি বাই টু কস থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত কস থার্টি ডিগ্রির মান কিন্তু আমরা জানি সেটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু তাহলে আমরা এইটা ক্যালকুলেশন করলে আর এর যে মানটা পাবো আর এর মান আমার এখানে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট নাইন সিক্স নিউটন সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট নাইন সিক্স নিউটন এইটাই হচ্ছে আমার এই ম্যাথের জন্য ক্যালকুলেশন বা এই ম্যাথের অ্যান্সার আমরা নেক্সট আর একটা ম্যাথ একটু দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাথটা একটু দেখি ম্যাথটার আমি কি লিখতেছি কোশ্চেনটা সেটা একটু দেখো সেটা হচ্ছে একটি বস্তুকে একটি বস্তুকে পঞ্চাশ নিউটন বল দ্বারা পূর্ব দিক থেকে পূর্ব সরি পূর্ব দিকে এবং বিশ নিউটন বল দ্বারা বিশ নিউটন বল দ্বারা পূর্ব দিকের সাথে পূর্ব দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে পূর্ব দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে উত্তর দিকে টানা হলো প্রশ্ন হচ্ছে লব্ধির মান এবং দিক নির্ণয় করো লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করো আমরা এই ম্যাথটা একটু দেখতে চাচ্ছি যে একটি বস্তুকে পঞ্চাশ নিউটন বল দ্বারা পূর্ব দিকে এবং বিশ নিউটন বল দ্বারা পূর্ব দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উত্তর দিকে টানা হলো লব্ধির মান এবং দিক নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা যে এইখানে এই ম্যাথটা বলতেছি এই ম্যাথটার জন্য কিন্তু আমার দুইটা বলের মান দেওয়া আছে একটা পঞ্চাশ নিউটন আর একটা বিশ নিউটন বল দুইটা ভেক্টর রাশি দুইটা ভেক্টর দিয়ে যদি আমি একটু রিপ্লেস করি আমি মনে করলাম প্রথম ভেক্টর সেটা হচ্ছে পি ভেক্টর এবং প্রথম বল সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন দ্বিতীয় বল কিউ দ্বিতীয় ভেক্টর টোয়েন দ্বিতীয় বল হচ্ছে টোয়েন্টি নিউটন দ্বিতীয় ভেক্টর কিউ এটা বলার পরে আমি এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টরের মান 
এবং এখানে বলছে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো উত্তর দিকে টানা হলো কিন্তু এখানে একটা দিকের প্যাচ আছে এখানে কিন্তু একটা দিকের প্যাচ আছে মানে তোমার এইখানে এই দিকের কথাবার্তা বলে একটু কনফিউজ করার চেষ্টা করছে আসলে যে একটি বস্তুকে পঞ্চাশ ডিগ্রি বল তারা পূর্ব দিকে এবং পূর্ব দিকে পূর্ব দিক হচ্ছে এই দিকে নর্মালি আমি যদি বলি পূর্ব দিক পূর্ব দিক যদি এই দিক হয় ফর্সে পূর্ব দিক এই দিকে তাহলে এই দিক হচ্ছে আমার পশ্চিম দিক পূর্ব দিক এই দিকে এই দিক যদি পশ্চিম দিক হয় তাহলে এইটা যদি এইটা যদি পশ্চিম দিক হয় তাহলে এই দিক ফর্সে এটা ধরে আমি উত্তর দিক এটা যদি আমি ধরি দক্ষিণ দিক তাহলে পূর্ব দিকে এবং পঞ্চাশ নিউটন বলে পূর্ব দিকে টানতেছে তাহলে এইটা যদি পঞ্চাশ নিউটন বল হয় এইটা পূর্ব দিকে টানতেছে আবার এইটারে যদি আমি বলি যে বিশ নিউটন বলে এটা পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে এবং বিশ নিউটন বল তারা পূর্ব দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি করে উত্তর দিকে টানতেছে এটা যদি উত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এই উত্তর ডিগ্রির সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে কি করতেছে এখানে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে আরেকটা বল সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি নিউটন সেটা হচ্ছে টানটা শুরু করছে তাহলে এখন আমাদের বলছে এর মধ্যে লব্ধির মান কত এই লব্ধির মানটা আমার বের করতে হবে খুবই পরিচিত ম্যাথ এই ম্যাথটা আমরা জানি তাহলে এখানে দিকের জন্য আসলে এই অ্যাঙ্গেলের কোনো পরিবর্তন হবে না অনেকে মনে করতে পারে এখানে যে এই দিকের জন্য দিকের ক্যালকুলেশনে কিন্তু মানে অ্যাঙ্গেলের একটা সমস্যা হইতে পারে এই জন্য আমরা কি করব এখানে অ্যাঙ্গেল আমার যে সিক্সটি ডিগ্রি আছে এই সিক্সটি ডিগ্রি কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি থাকবে কারণ এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এই যে দুইটা ভেক্টর এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি আমরা এই সিক্সটি ডিগ্রিকে আলফা দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আমার এখানে আলফা ইজ ইকুয়াল টু সেটা হচ্ছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমি এখান থেকে সেই সূত্রে চলে যাই সেই সূত্রটা কি সেই সূত্র হচ্ছে আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ পি এস স্কোয়ার প্লাস কিউ এস স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি এইটা আর এর ভ্যালু হচ্ছে রুট ওভার অফ হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ পি পি এর ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি ইন্টু তার উপরে স্কোয়ার প্লাস কিউ এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ পি পি এর ভ্যালু ফিফটি কিউ এর ভ্যালু কত সেটা টোয়েন্টি ইন্টু কস মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি সেটাই থাকবে সিক্সটি ডিগ্রি কি সিক্সটি ডিগ্রি থাকবে তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আসলে আর এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আর এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন আর এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন এটা ছিল আমার এই ম্যাথের জন্য লব্ধির মান আমরা এখান থেকে লব্ধির মানটা যেটা বের করলাম সেটা হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন এটাই হচ্ছে আমার লব্ধির মান এইবার আমরা যেটা বের করতে চাই সেটা হচ্ছে লব্ধির দিক তাহলে এই লব্ধির দিকটা বের করতে গেলে আমার যে জিনিসটা করতে হবে সেইটা হচ্ছে লব্ধির দিকের সূত্র ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে লব্ধির দিকের সূত্র কি আমরা জানি যে লব্ধির দিক যদি বের করতে হয় তাহলে সূত্র হচ্ছে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি জানি ছিল ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু লব্ধির সূত্র কি কিউ সাইন আলফা ডিভাইড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কস আলফা তাহলে এখান থেকে আমি কি করতে পারি পরবর্তী লাইনে থিটাটা এক পাশে রেখা যেহেতু দিক মানে থিটা ট্যান ইনভার্স অফ কি লিখতে পারি কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কস আলফা তাহলে এখান থেকে আমি যেটা বলতে পারি থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স অফ তাহলে আমি এখানে পি কিউ এগুলোর মানগুলো বসাই কিউ এর ভ্যালু টোয়েন্টি তারপরে সাইন আলফার ভ্যালু দুইটা করের মধ্যবর্তী সেটা সিক্সটি হবে পি এর ভ্যালু কত পি এর ভ্যালু ফিফটি প্লাস কিউ এর ভ্যালু কত কিউ এর ভ্যালু টোয়েন্টি ইন্টু কস মধ্যবর্তী কোন আলফা সেটা সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাহলে এইটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আমার কথা টোয়েন্টি ইন্টু সাইন সিক্সটি ডিভাইড বাই ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু সাইন সিক্সটি এইটাই হচ্ছে আমার মোটামুটি মান তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে আমার যে মানটা আসবে এইখানে ক্যালকুলেট করলে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে ষোলো দশমিক এক ডিগ্রি এটা যদি ক্যালকুলেটর তুমি ঠিকঠাক ইনপুট দিতে পারো তাহলে মানটা আসবে থিটা ইজ ইকাল টু কত ষোলো দশমিক এক ডিগ্রি তাহলে এইটাই কিন্তু আমার লব্ধির দিকের জন্য অ্যান্সার এইটাই আমার লব্ধির দিকের জন্য অ্যান্সার আচ্ছা আমরা এরপরে যেই অঙ্কটা দেখতে চাই সেই অঙ্কটা বেশ বিখ্যাত একটা অঙ্ক এবং এই টাইপের অঙ্ক গোলার জন্য একটা শর্টকাট মেথড আমি একটু শিখাই দেব পরে কিন্তু এই অঙ্কগুলা একটু আমাদের রিটার্নের জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আমরা একটু খেয়াল করি এখানে কি বলতেছে যে স্রোত না থাকলে একজন সাতারু স্রোত না থাকলে কোন একটা জলাশয় বা কোন একটা নদীতে স্রোত অবশ্যই থাকে বাট আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে ধরে নিচ্ছি স্রোত যদি না থাকে স্রোত না থাকলে একজন সাতারু
কোন দিকে সাতার করতে হবে তার মানে আমার বের করতে হবে কিন্তু সাতারু কোন দিকে যাবে তার মানে আমার বের করতে হবে কিন্তু আলফা কোন আমার বের করতে হবে কি কোন আচ্ছা তাহলে এখন আমি যদি একটু বলি যে এইখানে আমি এই দিক এই দিক বরাবর আমি আমি একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করতেছি এখানে আমি যদি একটু বলি প্রথমে যে স্রোতের বেগ ইউ ধরলাম আমি এখানে এই ম্যাথটা করার জন্য আমি ধরে নিলাম যে স্রোতের বেগ হচ্ছে ইউ এই ম্যাথটা করার জন্য আমি ধরে নিলাম স্রোতের বেগ কত স্রোতের বেগ হচ্ছে ইউ আর সাতারুর বেগ হচ্ছে ভি সাতারুর বেগ সেটা আমি ধরে নিলাম কত ভি স্রোতের বেগ ইউ এবং সাতারুর বেগ কত আমি ধরে নিলাম ভি তাহলে আমি যদি বলি যে স্রোতের বেগ ইউ সেইটা এই দিক বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে এবং স্রোতের বেগ ইউ যদি এই দিক বরাবর প্রবাহিত হয় তাহলে স্রোতের বেগ ইউ কত সেটা এক সেটা হচ্ছে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার দুই কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সরল রেখা বরাবর প্রবাহিত একটি নদীর এপার থেকে ওপার মানে হচ্ছে এইটাও এইটাও হচ্ছে সেই নদী ঠিক আছে তাহলে এই যে যে নদী এই নদীর এই পার থেকে ওই পারে যদি যাইতে চাই আমি এই পার থেকে ওই পারে যদি যাইতে চাই তাহলে আমার এইখানে কত ডিগ্রি কোণে আমার সাতারটা কাটতে হবে তাহলে আমি এখানে যে ইউটা ইউজ করতেছি সেটা করছে কত সাতারুর বেগ সাতারুর বেগ কত দুই কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সরল রেখা বরাবর একটি প্রবাহিত নদী এইটা কিন্তু ছিল সরি ইউটা ছিল কিন্তু সাতারুর বেগ তাহলে সেটা কত দুই কিলোমিটার পার আওয়ার আর এখানে বলতেছে স্রোত না থাকলে একজন সাতারু চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সাঁতার কাটতে পারেন তাহলে আমি এখানে বলতেছি এইটা হচ্ছে সাতারুর বেগ ভি সেটা হচ্ছে চার কিলোমিটার পার আওয়ার একটু খেয়াল করি আমরা কেন এখানে এই এই ভিটা এই পাশে এইভাবে কেন অ্যাঙ্গেল করে দিছি কেন এইটা একটা প্রশ্ন এইখানে এই ভিটা কেন অ্যাঙ্গেল করে দিছি কারণ কথা হচ্ছে যদি স্রোত থাকতো তো একটা একটা ছোট কথা চিন্তা করি আমার ইউ থেকে ভি মানে এখানে ইউ মানে এটা কি এই দিক দিয়ে নদীটা প্রবাহিত হইতেছে এবং এই পুরোটা আমি মনে করি নদীর প্রস্থ তাহলে এই নদীর প্রস্থ বরাবর আমি চিন্তা করলাম আমি নদীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যাব। তাহলে নদীর প্রস্ত বরাবর যদি আমি চিন্তা করি আমি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত যাব তাহলে নদীর প্রস্ত বরাবর আমি এই দিক থেকে যদি ওই দিকে যাইতে চাই তাহলে আমার কিন্তু স্রোত যদি থাকে তাহলে ডিরেক্ট যদি আমি সোজা এই দিকে রওনা দিই তাহলে কিন্তু স্রোত আমার কি করবে যদি এই দিকে স্রোত প্রবাহিত হয় তাহলে সে আমার এই দিক থেকে ধাক্কা দিবে ধাক্কা দিয়ে 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 সে কিন্তু আমার এই সরল রেখা বরাবর জায়গা থেকে সে কিন্তু আমার এই পাশে নিয়ে যাবে আমি কিন্তু ডিরেক্ট এই পার থেকে এই পারে চলে যেতে পারবো না আমি যদি এইখান থেকে রওনা দিই তাহলে আমার উদ্দেশ্য থাকবে এইখানেই যাওয়ার কিন্তু তার মানে আমি এইখন যদি এই বরাবর লম্বা লম্বে লোনা দিই তাহলে কিন্তু আমার স্রোতের বেগ ধাক্কা দিবে তাহলে আমি যদি একটু বেশি অ্যাঙ্গেল করি এটার থেকে তাহলে স্রোতের বেগ ধাক্কা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমার কিন্তু আমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছায় দিবে এই জন্য ফর দ্য সেফটি ইস্যু আমরা একটা নির্দ কোন মানে লম্বা লম্বি ভাবে পার হওয়ার জন্য তো মধ্যবর্তী কোন থাকা দরকার নব্বই ডিগ্রি লম্বা লম্বি পার হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী কোন থাকা দরকার নব্বই ডিগ্রি কিন্তু আমরা নব্বই ডিগ্রিতে রওনা দেওয়া দিয়ে তার থেকে বেশি করে রওনা দিই এখন এই বেশি করে রওনা দেওয়ার জন্য আমি এখানে এই কোনটা আসলে কত সেটা আমি জানি না থিটা এই থিটাটাই আমার বের করতে হবে যেটা দুইটা ভেক্টর ইউ এবং ভি এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আমার কিন্তু বের করতে হবে কোন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখানে যে নাইনটি ডিগ্রিটা বললাম এই নাইনটি ডিগ্রিটা কিন্তু আমার জন্য থিটা মানে আমার জানা কোন এই নাইনটি ডিগ্রিটা আমার জন্য থিটা আমার জানা কোন তাহলে এখন যদি আমি একটু বলি যে স্রোতের বেগ ইউ সেই ইউটা আমার এখানে দুই কিলোমিটার ভি চার কিলোমিটার পার্সে আওয়ার আর এখানে কত থিটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি এখান থেকে আমি যদি বসাই যে ওই স্রোতের বিপরীত মানে স্রোতের দিকের জন্য আমার এখানে সাতারুকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে তার মানে আমি আসলে যদি কোনটা বের করতে চাই তাহলে আমি এখানে যে সূত্রটা লিখতে পারি সেটা আমরা জানি থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স অফ কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কস আলফা তাহলে এইখানে আমি যদি একটু খেয়াল করি থিটার ভ্যালু এখানে বসালে আমি টেন ইনভার্স অফ ওয়ান তাহলে এখানে কিউ এর ভ্যালু কিউ বলতে আমরা এখানে কিউ আর পি এটার পরিবর্তে আমরা আসলে রিপ্লেস করে ইউ আর ভি বসাবো মানে আমরা কিউ আর পির পরিবর্তে রিপ্লেস করে আমরা কি বসাবো ইউ আর ভি বসাবো তাহলে কিউ এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ভি আর পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে কত ইউ তাহলে ইউ আর ভি তাহলে পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে কি ইউ পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ইউ পি এর জায়গায় সরি কিউ এর জায়গায় বসাবো সরি 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 কিউ এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ভি কিউ এর জায়গায় বসাবো ভি আবার কিউ এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ভি পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে কি পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ইউ পি এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে ইউ ভি সাইন আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস
তাহলে এখন আমি মানগুলো যদি একটু বসানোর চেষ্টা করি উপরে কিন্তু ভি নিচে আমার ভি আর এখানে থাকবে ইউ তার মানে আমি একটা কথা একটু বলতেছি যে আমার এখানে একটু খেয়াল করি ইউ এর সাথে থিটা কোন আছে ইউ এর সাথে থিটা কোন আছে তার মানে ইউ আমার নিচে বসাইতে হবে আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে বলছি ইউ এর সাথে থিটা থিটা বসানো বসাইতে হবে তার মানে এখানে ইউ যেটা আছে সেই ইউটা কিন্তু নিচে একা বসবে দেখো নিচে একা বসছে কারণ ইউ এর সাথে থিটা কোন আছে নিচে সে একা বসছে তার মানে আমার এই জিনিসটা লেখাটা ঠিক আছে আচ্ছা ভি এর সাথে যেহেতু থিটা কোনটা নাই সেহেতু আমরা এখানে আমরা সরি সরি এখানে এই এই মধ্যবর্তী কোনটা আমরা আসলে আলফা দ্বারা প্রকাশ করবো নট থিটা থিটা তো একবার প্রকাশ করছি মধ্যবর্তী কোনটা আমরা আলফা দ্বারা প্রকাশ করবো এইখানে যে ভিটা আছে এই ভিটা কিন্তু আমার থিটার সাথে অবস্থিত না সেহেতু ভি কিন্তু সাইনের সাথে থাকবে কজের সাথেও থাকবে তাহলে আমরা যদি এখন মানগুলা বসানোর চেষ্টা করি তাহলে কি আসে আমার এখানে অরিস্ত ভ্যালু অফ ভি সেটা হচ্ছে চার তারপর হচ্ছে সাইন আমার বের করতে হবে আলফা मजार एक विषय हम थीटार भू टा जी से नाइनटी सूत्र ना लिखे सूत्र टेन थीटा आकार लिखी सूत्र ना लिखे सूत्र टेन थीटा आकार लिखी तेले जेटा बोलते टेन थीटार भू कत टेन थीटार भू क्यू नाइनटी डिग्री थीटार भू कत नाइनटी डिग्री तेल ये एक बसान चेषा करी कि आसे हमें इखने बसान चेषा कर लेकिन टेन नाइनटी डिग्री टेन नाइनटी डिग्री इज इक्ल टू एखे कत फोर एखे हम सैन आलफा डिवाइड बै टू प्लस फोर कज अफ आलफा परवर्ती लाइने टेन नाइनटिर भू क्यों इनफिनिटी टेन नाइनटिर भू कत इनफिनिटी एन एखे जो इनफिनिटी बसाई तुम्हें अंक करवा क्यों इनफिनिटी आसले बसाना जाए ना इनफिनिटी मान कि जी इनफिनिटी मान क्यों वन बिरो यटारे क्यों इनफिनिटी रिप्लेसमेंटे लेखा जाए वन बिरो यटारे क्यों असंगायित इनफिनिटर रिप्लेसमेंटे लेखा जाए तो जिसटा जो एक परवर्ती लाइने लेखार चेषा करी कि है टेन नाइनटिर परिवर्त लिखल वन बिरो इज इक्ल टू फोर सैन आलफा डिवाइडेड बू प्लस फोर कज अफ आलफा परवर्ती लाइन थे कि लिखते क्रस गुण करी की हाँ टू प्लस फोर कज अफ आलफा इज इक्ल टू फोर सैन आलफा इंटू जिरो तरह जिरो तेल लिखते कत इन लिखते फोर कज आलफा इज इक्ल टू फोर कज आलफा इज इक्ल टू माइनस टू तेल परवर्ती लाइन इन लिखते कत फोर আমি এখানে লিখতে পারি হচ্ছে কজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফোর তাহলে পরবর্তী লাইনে লিখতে পারি কজ আলফা কাটাকাটি করলে মাইনাস হাফ তাহলে কজ মাইনাস হাফ এর রিপ্লেসমেন্টে আমি কি লিখতে পারি কজ একশো বিশ ডিগ্রি আমরা জানি কজ একশো বিশ ডিগ্রির মান কিন্তু মাইনাস হাফ হয় তাহলে আমি উভয় পক্ষ থেকে কজ উঠাই দিলে আমি বলতে পারি আলফা ইজ ইকুয়াল টু একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে এই যে আলফার ভ্যালু একশো বিশ ডিগ্রি আমরা কিন্তু এই আলফার ভ্যালু অর্থাৎ সাতারে কোন দিকে সাঁতার কাটবে মানে কোন দিকে সাঁতার কাটবে সে স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো সাঁতার কাটবে সে স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো সাঁতার কাটবে তাহলে এইটাই হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমার সাঁতারুর দিক এবং এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এই ছিল মোটামুটিভাবে এই লব্ধির মান এবং দিক সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যার কিছু উদাহরণ তোমাদের সবার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করবে এবং যদি কোনো প্রস্তাব বা জিজ্ঞাসা থাকে তা কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবে এবং অবশ্যই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ